Logaritmer er modsatte funktioner til eksponentielle funktioner. For eksempel kan vi kigge på eksponentielle funktionen f af x er lige med 10 i x. Det vil sige eksponentielle funktionen med grundtal 10. Og der er udrettet nogle funktionsværdier her til højre. Det vil sige, hvis x er 1, så er y 10. Hvis x er 2, så er y 100. Hvis x er 3, så er y 1000. Og så videre. Og logaritmen er jo den modsatte funktion. Det vil sige, at i stedet for at kunne for eksempel få 1 til 10, så vil den tage 10 og lave den om til 1. 100 vil blive til 2. 1000 vil blive til 3. Og så videre. Så vi skriver det sådan her. Med at x-værdier, der står herover, og her står så funktionsværdien, og den funktion, den kan vi f i minus første, fordi det er den modsatte funktion til f. Men selvfølgelig så tager vi det bytte om, fordi vi er vant til, at x-værdierne står over i højre søjle. Sådan der. Og den her funktion, den kalder vi så log logaritmen. Det vil sige, at den her funktion hedder som log x. Sådan der. Det vil sige, logaritmen til 10, det er 1, logaritmen til 100, det er 2, Logaritmen til 1000, det er 3, og så videre. Og vi kalder den for logaritme med grundtal 10, eller 10 logaritmen, fordi det er den modsatte funktion til eksponentiel funktion med grundtal 10. Og da log x og 10 i x er hinandens modsatte funktioner, der gælder der, at hvis vi tager logaritmen til 10 i x, så giver det x. Det vil sige, at de her to, de tager simpelthen og fjerner hinanden. De går ud med hinanden. Sådan der. Og... Det gælder også uanset rækkefølgen, vi kan også opløfte 10 i logaritmen til x, så udelukker det stadigvæk hinanden. Og generelt kan vi sige, at øh, logaritmen til x, det er den, det, 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 den et, øh, eksponent a, som vi skal opløfte 10 i for at få x. For eksempel så er logaritmen til en milliard 9, fordi vi skal gange 10 med sig selv 9 gange for at få en milliard. Ligesom vi kan sige, at logaritmen til en million det er 6. Logaritmen til 1000, det er 3. Og hvis vi nu kigger på de mest simple taludrende logaritmer, så er det 10 potenser. For eksempel 10 i første, altså 10, der er logaritmen 1. Logaritmen til 100, 10 i anden, det er 2. Logaritmen til 1000, 10 i tredje, det er 3. Og logaritmen til 10 i fjerde, altså 10.000, det giver 4. Og så videre. Det gælder også for negativ. 10 i 0, det som giver 1. Det giver jo så 0, når vi tager logaritmen. Logaritmen til en tiende del giver minus 1. Logaritmen til en hundrede del giver minus 2. Logaritmen til en tusinde del giver minus 3. Logaritmen til en ti tusinde del giver minus 4. Og så videre. Og vi kan altid se det med, at øhm, hvis man tager logaritmen til altså en tiende potens, det er altid en et tal med nogle nuller. Og hvis det er på, altså hvis det er 10 opløftet et positivt tal, så står nullerne bagefter et tallet, og hvis det er et negativt tal, så er nullerne foranstillet, bare man kommer efter det første. Og der kan man altid se, logaritmen vil sige, jamen, hvor mange gange skal man rykke kommet, før der står en? Der. Det vil sige, her, der har vi nogle af punkterne for før. Og den her graf her, hvis vi nu tegner resten af linjerne, så ser den sådan her ud. Og øhm, det er faktisk en spejling af eksponentiel funktionen, altså den modsatte funktion. Hvis vi tager og tegner begge to, sådan her, og så kan vi se, at der er en spejlingslinje her. Y er lige med x, det vil sige, at det er en skrå linje, der går gennem 0,0 og har en hældning på 1. Hvis vi tager den her graf for 10 i x og spejler den, så får vi den tilsvarende her. For at være præcise, bør vi egentlig skrive log og så lave stille tital. I stedet for bare log, fordi vi snakker om titalslogaritmen. Men alle eksponentielle funktioner har en logaritmefunktion bestemt ved grundtallet. For eksempel totalslogaritmen log 2. Det er den modsatte funktion til 2 i x. Og vi kan simpelthen skrive, at log 2 af 1024, det giver 10. Fordi at vi skal gange 2 med sig selv 10 gange for 1024. Tretalslogaritmen, det er så den modsatte funktion til 3 i x. Og vi kan skrive, at log 3 er 6.561-8, fordi man skal gange 3 med sig selv 8 gange for at få 6.561. Men i de ting, vi skal gennemgå, der vil vi dog kun have brug for én logaritmefunktion, fordi at vi behøver faktisk ikke flere. Og indtil videre lader vi bare det være titas logaritme. Det vil sige, at det underforstået, når vi skriver log, så er det log 10, altså titas logaritme.